हेलो स्टूडेंट्स दिस इज रश्मि फ्रॉम गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल आर्य नगर हिसार आई वेलकम यू ऑल इन माई क्लास टूडे वी आर हेयर टू डिस्कस पॉइम नंबर टू ऑफ क्लास इलेवेंथ बुक हॉर्नबिल द नेम ऑफ द पोएम इज द लेबरनम टॉप रिटर्न बाय टेड ह्यूज बिफोर प्रोसीडिंग विद द पोएम वी विल डिस्कस इट्स टाइटल लेबरनम टॉप लेबरनम इज द नेम ऑफ अ ट्री इट इज अ शॉर्ट ट्री विद हैंगिंग ब्रांचेज येलो फ्लावर्स एंड पॉइजनस सीड्स ये एक छोटा पेड़ होता है जिसकी ब्रांचेस यानी कि टहनियाँ जो शाखाएं हैं वो हैंगिंग होती हैं हैंगिंग मीन्स नीचे की तरफ लटकती हुई जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हो इस पेड़ की जो शाखाएं हैं टहनियाँ हैं वो नीचे की तरफ लटक रही हैं हैंगिंग हैं इसके जो फूल होते हैं वो पीले रंग के होते हैं येलो फ्लावर्स होते हैं और इसके बीज जो हैं वो पॉइजनस होते हैं जहरीले इसके बीज होते हैं हिंदी में अमलतास के नाम से भी हम इस पेड़ को जानते हैं इट इज़ अ वेरी कॉमन ट्री बहुत ही साधारण सा पेड़ है घर से बाहर निकलने पे ये हमें यहाँ वहाँ देखने को मिल जाता है बहुत ही सुंदर ब्राइट फूल इसके ऊपर लगते हैं टॉप टॉप मीन्स पेड़ का शिखर ऊपर वाला हिस्सा जहाँ पर पेड़ की ब्रांचेज फ्लावर्स और लीव्स होते हैं उस हिस्से को उस ऊपर वाले हिस्से को हम टॉप बोलते हैं तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं इस पोएम के डिफिकल्ट वर्ड्स और इसकी लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन भी मैं आपको दूंगी नाउ लेट अस स्टार्ट विद द पोएम द लेबरनम टॉप इज साइलेंट क्वाइट स्टिल इन द आफ्टरनून येलो सितंबर सनलाइट अ फ्यू लीव्स येलोइंग ऑल इट सीड्स फॉलन इस स्टेंजा के अंदर पोएट ने हमें लेबरनम टॉप यानी कि लेबरनम के अमलताज के शिखर के बारे में बताया है कि वो बहुत ही साइलेंट है साइलेंट यहाँ मीन्स शांत वो बहुत ही शांत है एंड क्वाइट स्टिल स्टिल मीन्स स्थिर और वो बहुत ही स्थिर है कोई हलचल उस पेड़ पर नहीं है देर इज नो एक्टिविटी ऑन द ट्री इन द आफ्टरनून दोपहर का समय है येलो सेप्टेम्बर सेप्टेम्बर मीन्स सेप्टेम्बर का महीना है सेप्टेम्बर का महीना पतझड़ का महीना होता है पतझड़ का मौसम तब होता है तो मतलब कि दोपहर का समय है और पतझड़ का मौसम है दोपहर के समय में सनलाइट सूरज की जो रोशनी है उसमें पेड़ हमारा बिल्कुल येलो नज़र आ रहा है क्योंकि इसके फूल तो येलो होते ही हैं साथ में पतझड़ की वजह से इसके पत्ते भी पीले पड़ने लगे हैं तो हमारा जो अमलतास है वो पीले रंग का अब नज़र आ रहा है पूरी रूप तरह से पीला और वो बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहा है बहुत ही सुंदर लग रहा है अ फ्यू लीव्स येलोइंग येलोइंग हेयर मीन्स पीला पड़ना जैसे कि आपको पता है कि जब पतझड़ का मौसम आता है तो पेड़ों के हरे पत्ते पीले पड़ने लगते हैं वो सूखने लगते हैं तो हमारे लेबरनम के अमलतास के पत्ते भी सूख रहे हैं वो भी पीले पड़ रहे हैं एंड ऑल इट सीड्स फॉलन फॉलन मीन्स गिर जाना उसके सभी जो बीज हैं सीड्स हैं वो सूख कर नीचे गिर चुके हैं तो इस टेंजा में पोइट ने हमें लेबरनम की बहुत ही सुंदर सी डिस्क्रिप्शन दी है कि वो बिल्कुल शांत है और स्थिर है और दोपहर के समय सितंबर के महीने में पतझड़ के मौसम में दोपहर की सूर्य की रोशनी में वो पीले रंग का पेड़ बहुत ही सुंदर लग रहा है एट्रैक्टिव लग रहा है उसके पत्ते जो हैं वो सभी पीले पड़ गए हैं और उसके बीज जो हैं वो सभी सूख के नीचे गिर चुके हैं येलो कलर का इस पोएम के अंदर बेटा बहुत सिग्निफिकेंस है क्योंकि येलो कलर इस पोएम के अंदर हमारा जो पेड़ है वो येलो है पूरा उसके पत्ते भी अब येलो होने लगे हैं और इस पोएम में आगे हम एक चिड़िया का जिक्र करने वाले हैं वो चिड़िया भी हमारी पूरी तरह से येलो कलर की है तो येलो कलर जो है वो इसके अंदर एक बहुत अच्छा लिंक फॉर्म करता है एक सिमिलैरिटी दिखाता है किसके बीच में अमलताज के पेड़ के बीच में और उस चिड़िया के बीच में जिसका जिक्र हम आगे के लाइन्स में करेंगे तो येलो कलर दोनों के बीच में एक लिंक फॉर्म करता है अमलताज के पेड़ के बीच में और चिड़िया के बीच में सो नाउ लेट अस रीड फर्दर लाइंस टिल द गोल्ड फिंच कम्स विद अ ट्विचिंग चेरअप अ सडननेस अ स्टार्टलमेंट एट अ ब्रांच एंड गोल्ड फिंच गोल्ड फिंच इज अ स्मॉल सिंगिंग बर्ड विद येलो फेदर्स ऑन इट्स विंग्स जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हो गोल्ड फिंच एक छोटी सी बर्ड होती है छोटी सी चिड़िया होती है जिसके पंख पीले होते हैं ये बहुत ही मेलोडियस आवाज़ में बहुत ही सुरीली आवाज़ में गाती है तो जो गोल्ड फिंच हमारी बर्ड है वो पेड़ के ऊपर एक ब्रांच के एंड पर आकर बैठ जाती है ब्रांच मीन्स शाखा और एंड मीन्स उसका छोर अमलताज के पेड़ की एक शाखा के छोर पर वो आकर बैठ जाती है और वो कैसे बैठती है विद अ ट्विचिंग चेरअप ट्विचिंग हेयर मीन्स बहुत ही तीखी और 
छोटी छोटी सी अचानक से करने वाली आवाज़ें चिरप चिरप मीन्स बर्ड्स की आवाज़ें जो बर्ड्स निकालते हैं वो आवाज़ें चिरप बहुत ही श्रिल बहुत ही हाई पिच्ड शॉर्ट साउंड होती है जो बर्ड करती है अ सडननेस सडननेस मीन्स कोई चीज़ बहुत अचानक से हो जाना स्टार्टलमेंट स्टार्टलमेंट मीन्स जिस चीज़ को देखकर हम हैरान हो जाएं तो बहुत ही अचानक से वो चिड़िया आवाज़ करती हुई आती है और अचानक से जो उसकी आवाज़ें हैं जो तीखी और पैनी आवाज़ें हैं जो अचानक से उसकी हो रही हैं उससे सभी लोग वहाँ पे जो मौजूद हैं वो स्टार्टल हैरान हो जाते हैं और इस तरह की पैनी और तीखी आवाज़ें करती हुई वो बर्ड एक ब्रांच के एंड पर आकर बैठ जाती है तो इस टेंजा में पोइट ने हमें समझाया कि किस तरह से वो पेड़ जो बिल्कुल शांत और स्थिर था अभी तक वो चिड़िया की आवाज़ से गूंजने लगा है वो चिड़िया वहाँ पर आकर अचानक से बैठ जाती है सो नाउ वी विल रीड फर्दर वट द पोइट सेज देन स्लीक एज अ लिजर्ड एंड अलर्ट एंड एब्रप्ट शी एंटर्स द थिकनेस एंड अ मशीन स्टार्ट अप of chitterings and a tremor of wings and trillings the whole tree trembles and thrills is stanza ke andar poet ne goldfinch bird ko ek lizard se compare kiya hai lizard means chipkali sleek sleek hair means shiny glossy and smooth bahut hi chikni aur chamkeeli to jis tarah se chipkali chikni aur chamkeeli hoti hai usi tarah se goldfinch bhi bahut hi chikni hai aur wo chamkeeli hai तो एक छिपकली की तरह शी इज अलर्ट अलर्ट मीन्स सचेत वो बहुत ही सचेत है एंड एब्रप्ट एब्रप्ट मीन्स कोई चीज़ अचानक से करना फुर्तीला होना तो गोल्ड फिंच जो बर्ड है वो बहुत ही अलर्ट है सचेत है और वो बहुत ही एब्रप्ट है उसकी जो एक्टिविटीज़ हैं वो बहुत ही फुर्तीली हैं बहुत एब्रप्टली वो क्रियाएँ अपनी करती है बहुत फुर्ती से वो अपनी क्रियाएँ करती है और इसी फुर्ती के साथ शी एंटर्स द थिकनेस थिकनेस हेयर मीन्स पेड़ का वो हिस्सा जो बहुत घना होता है जहाँ पर पत्ते बहुत ज़्यादा होते हैं ब्रांचेस बहुत ज़्यादा होती हैं तो पेड़ के उस घने हिस्से में उस थिकनेस के अंदर वो बर्ड बहुत ही अलर्टली और बहुत ही एब्रप्टली फुर्ती से अंदर घुस जाती है एंड मशीन स्टार्ट सब और वहाँ पर एक मशीन शुरू हो जाती है मशीन हेयर मीन्स द साउंड प्रोड्यूस्ड बाय द बर्ड पक्षी के द्वारा की जाने वाली आवाज़ों को यहाँ पर मशीन कहा है जैसे ही वो बर्ड पेड़ के अंदर घुसती है तो वो अपनी आवाज़ों से अपने चिरप से एक मशीन शुरू कर देती है मानो आवाज़ों का एक सिलसिला शुरू हो गया तो इस तरह से वो पेड़ के घने हिस्से में आवाज़ें करती हुई घुसती है मानो उस पेड़ के अंदर आवाज़ों का एक मशीन स्टार्ट हो गई ऑफ चिटरिंग्स चिटरिंग्स हेयर मीन्स पक्षी की आवाज़ पक्षी की आवाज़ को हम चिटरिंग बोलते हैं नॉइज मेड बाई दी बर्ड्स पक्षी की जो आवाज़ है और जो ट्रेमर ऑफ विंग्स है ट्रेमर मीन्स हिलना और विंग्स मीन्स पंख पंखों की जो हिलना है जो फड़फड़ाहट है पंखों की क्योंकि बर्ड वहाँ पे अपने बच्चों से मिल रही है उसका घोंसला वहाँ पर है उसका घर है तो चिटरिंग जो है वो गोल्ड फिंच की भी है और उसके बच्चों की भी है क्योंकि सभी आपस में मिलजुल रहे हैं सभी खेल रहे हैं सभी खुश हैं और वो अपनी चिटरिंग्स अपनी आवाज़ खुशी की वो व्यक्त कर रहे हैं तो उन आवाज़ों से उन चिटरिंग से और उनके पंखों की फड़फड़ाहट से एंड ट्रिलिंग्स ट्रिलिंग्स क्या होती हैं जब पक्षी आवाज़ निकालता है अपनी ध्वनि वो निकालता है उसको हम ट्रिलिंग्स बोलते हैं एक स्वर कंपन बर्ड का तो जो स्वर कंपन वो बर्ड कर रहे हैं इन सब से क्या होता है द होल ट्री ट्रेम्बल्स एंड थ्रिल्स पूरा का पूरा पेड़ जो है ट्रेम्बल्स होल मीन्स पूरा ट्रेम्बल मीन्स कांपना पूरा का पूरा पेड़ कांपने लगता है एंड थ्रिल्स थ्रिल्स मीन्स खुशी में झूम उठता है तो इस स्टैंडा के अंदर पोइट ने हमें बताया कि जो गोल्ड फिंच है वो किस तरह से उस शांत पेड़ में एकदम से आ जाती है अलर्टली और एब्रप्टली अचानक से वो आती है और उसकी घने पत्तों में वो घुस जाती है और उसकी आवाज़ जैसे एक मशीन लग गई हो पेड़ में उस तरह से उसकी आवाज़ें वहाँ पर गूंजने लगती हैं बच्चों के पंखों की फड़फड़ाहट की आवाज़ आ रही है और पूरा पेड़ मानो कांपने लगता है और थ्रिल्स झूमने लगता है सो नाउ लेट अस रीड द नेक्स्ट लाइंस इट इज द एंजन ऑफ हर फैमिली शी स्टॉक्स इट फुल देन फ्लड्स आउट टू ए ब्रांच एंड शोइंग हर बार्ड फेस आइडेंटिटी मास्क 
इट इज द एंजन ऑफ हर फैमिली ये उसके परिवार का एंजन है लेबरनम जो पेड़ है वो मानो उसके परिवार का इंजन है क्योंकि उसका घोसला वहाँ पर है उसका नेस्ट वहाँ पर है उसकी फैमिली वहाँ पर रहती है तो ये लेबरनम उसके परिवार का एक इंजन की तरह है शी स्टॉक्स इट फुल स्टॉक मीन्स टू प्रोवाइड फ्यूल टू दी फायर आग को ईंधन देना स्टॉक कहलाता है यहाँ पर स्टॉक क्या हो रहा है यहाँ पर स्टॉक हो रहा है बर्ड जो अपने बच्चों को खाना खिला रही है इट इज़ नोन एज स्टॉकिंग वो अपने बच्चों को जो खाना खिला रही है इट फुल फुल मीन्स पूरी तरह से जो उनका पेट भर रही है उसको यहाँ पे स्टॉक बोला गया है शी स्टॉक्स इट फुल वो अपने बच्चों का पेट पूरी तरह से खाना खिला के भर रही है देन फ्लर्ट्स आउट फ्लर्ट्स आउट मीन्स फ्लाइज ऑफ उड़ जाना फिर वो उड़ जाती है बाहर की तरफ निकल जाती है टू ए ब्रांच एंड एक शाखा के छोर पर शोइंग हर बार्ड फेस आइडेंटिटी मास्क क्या दिखाती हुई वो एक टहनी के छोर पर बैठ जाती है अपना बार्ड फेस बार्ड मीन्स किसी के ऊपर किसी दूसरे रंग से निशान बन बनना तो उसका जो फेस है वो बार्ड है उसके चेहरे के ऊपर निशान है हमारी जो गोल्ड फिंच है वो येलो कलर की होती है और क्योंकि वो येलो कलर की होती है और पेड़ भी हमारा येलो कलर का है तो वो पेड़ के अंदर बैठी हुई दिखाई नहीं देती जब तक उसका चेहरा जब वो बाहर आती है अंतिम छोर पर बैठती है और वहाँ पे आने के बाद उसका चेहरा दिखता है जिसके ऊपर काले रंग के धब्बे हैं उस काले रंग के धब्बे से ही उसकी पहचान होती है कि इस पेड़ के अंदर कोई पक्षी बैठा हुआ था तो गोल्ड फिंच का कलर भी येलो है और पेड़ का कलर भी येलो है तो उसका ये चेहरा ही उसकी आइडेंटिटी है उसकी पहचान है उस चेहरे से ही पता चलता है कि वहाँ पे गोल्ड फिंच पक्षी बैठा हुआ था सो नाउ वी विल रीड नेक्स्ट लाइन्स देन विद ईरी डेलीकेट विसल चिरप विस्परिंग्स शी लॉन्च अवे टूवर्ड्स द इनफाइनाइट एंड द लेबरनम सबसाइड्स टू एम देन विद ईरी ईरी मीन्स स्ट्रेंज अजीब डेलीकेट डेलीकेट मीन्स नाजुक जब कोई चीज नाजुक होती है विसल विसल मीन्स सिटी के जैसी चिरप्स चिरप्स अगेन साउंड ऑफ द बर्ड्स विस्प्रिंग विस्प्रिंग मतलब धीरे धीरे से कुछ बोलना देन विद ईरी डेलीकेट विसल फिर बहुत अजीब अजीब सी और नाजुक नाजुक सी सीटी के जैसी आवाज चिरप करती हुई जो बर्ड है वो ऐसे महसूस होती है कई बार कि जैसे वो विस्प्रिंग कर रही है कभी लगता है कि वो सीटी जैसी आवाज निकाल रही है कभी लगता है कि वो विस्प्रिंग कर रही है धीरे धीरे से कुछ बोल रही है शी लॉन्च अवे लॉन्च अवे मीन्स फ्लाइज ऑफ वो उड़ जाती है टूवर्ड्स द इनफाइनाइट इनफाइनाइट हेयर मीन्स ओपन स्काई खुला आसमान वो इनफाइनाइट की तरफ उड़ जाती है खुले आसमान में उड़ जाती है एंड द लेबरनम सबसाइड्स टू एम टी सबसाइड मीन्स रिटर्न बैक टू समथिंग किसी चीज़ की तरफ वापस चले जाना सबसाइड्स मतलब वापस पहले जैसा हो जाना तो चिड़िया के जाने के साथ ही हमारा जो लेबरनम है वो भी वैसे ही खाली हो जाता है जैसे वो पहले था इट रिटर्न बैक टू नॉर्मल वो पहले जैसा ही शांत और स्थिर हो जाता है तो इस पोएम में हमने पढ़ा कि किस तरह से लेबरनम टॉप जो वो बिल्कुल शांत है स्थिर है कोई हलचल वहाँ पर नहीं है कोई एक्टिविटी वहाँ पर नहीं है फिर बर्ड वहाँ पर आती है बर्ड के आने से पेड़ के अंदर एक्टिविटी स्टार्ट होती हैं पेड़ हिलने डुलने लगता है वहाँ पे आवाज़ें आने लगती हैं और जब चिड़िया अपने बच्चों को खाना खिलाकर वापस आसमान की तरफ उड़ जाती है तो हमारा लेबरनम टॉप जो है लेबरनम का जो शिखर है जो वो पेड़ है वो एक बार फिर से वैसे ही खाली हो जाता है जैसे कि पहले था सो विद दिस वी कम टू दी एंड ऑफ द सेशन थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो आई होप यू ऑल मस्ट हैव लाइक इट एंड इन्जॉयड इट